Hello, good evening. Hi, good evening. Hello. 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 How are you? I'm good. Fine. fine. Great. Awesome. Perfect. Más o menos. So so. <laughs> Not so good. Okay, welcome. How was your day? What did you do? I worked in a study. Worked in a study. Yes, yeah, same routine. Yes. Okay. Today is Thursday. It's the last class of this week, of course. <laughs> okay. So today is Thursday, Thursday, March the 24th, right? Okay, welcome, welcome. Let's see everybody writing on the chat. Any nice welcoming words? Good evening, everybody. I'm happy to see you. Mm -hmm. I'm glad to see you. I hope you're fine. I wish you the best today. Uh huh. A wonderful, a wonderful class. For instance, good evening. Uh -huh. I hope you're fine. I hope everything is okay. I hope you're feeling great. Say something to your partners. Okay. It's always nice and polite to greet our classmates, to greet the people we work with. So it's also important to show courtesy. Yes, nice to see you. Hello, good evening. Wonderful. Okay, so in the meantime, you keep um, wishing your classmates a wonderful evening. I'm going to start having the attendance. All right. So let me just get to the attendance page. As soon as I am there, I'm going to start calling on your name so that you can show your attendance. Let me see. Today is Thursday the 24th. Okay, here we go. Mm -hmm. Okay, I see most of people have connected already. That's nice, that's great. And let's start Let's start showing the, yes, the screen. All right, Ana Raquel definitely is zero, right? And Brian Giovanni as well. We never had them in class. Brian Stanley? Present. Hi, good evening. Um, Carlos Alfonso? No, right? We never met him. Damaris? Present. Hello. Hello. <laughs> David? No present teacher. Hi, how are you? Fine, you? I'm doing fine as well. Eduardo, sorry about my neighbor's dogs. They're barking. <laughs> uh huh. Eduardo, not here tonight. Edwin Ernesto. Mm -hmm. Mac connected. Stephanie. Stephanie. Hi, good evening. Mm, Fatima Esmeralda. Present teacher. Hello, good evening. Fatima Lourdes. Teacher, good evening. Uh, acabo de entrar. Edwin Ernesto Méndez. Oh, Mr. Edwin. Gracias, gracias. Okay, don't worry. Thank you for informing me. Okay, uh, Fatima Lourdes. Not yet. I don't know what happened to Fatima. Okay, Fernando, not yet, Isabo, present teacher, hello, Jocelyn, Jocelyn Gabriela, wow, hi, hi, good evening teacher, <laughs> <laughs> hello, right on time, okay, yes. okay. I, andaba buscando mi cargador, como se dice, worry. I was looking for my charger. 
Philippines for my child. <laughs> yes, the computer charger, the cell phone charger. All right, Jeremias. Mr. Jeremias, not yet. Jessica, Here, teacher present. Oh, I'm sorry. <laughs> I couldn't hear you before. Jessica, Janet. Present teacher, good Hello. night. Good evening. Karen, Michelle. Present. Hi. Lourdes, Anaí. No. <clears throat> okay. Marcos, Javier. Present teacher. Hello. Nuria, Karina. Nahir, Pablo Josué. Present teacher. Hi. Roxana Hi. Beatriz. Present teacher. Hello. Teresa. Present. Hello. Veronica. Present. Hello. Victor Manuel. Present teacher. Hello, good evening. And Jessica Marilu. I'm here, teacher. Hi. Okay, somebody that I couldn't mention or somebody that just entered after I mentioned his or her name? No? Okay, that's everybody. All right, perfect. Okay, well, did you read the chat? Saying good evening, hello everybody. Okay. Hello, good evening. Nice to see you. Good evening. Okay. Yes, we can. Yes, we can. Of course, you can do it. Okay, great. Well, it's awesome to see all of you tonight. I hope, yes, we can have a wonderful class. And definitely, this is our class number eight. Okay. So we're going to be able to accomplish our second, second week in classes. That's awesome. Okay. So let me see. Yes. So our class number eight, the reminders, okay, of the way they should, I mean, the right way we should behave. The, the courtesy and the normal behavior we expect the from the students right okay the objective for this class at the end of this class you will be able to express opinions about jobs and describe job profiles right and we're gonna get started with this example can jack fix cars of course he can he fixes cars every day he is a mechanic. This is only an example, but you have to remember, okay? The question and then the way that you answer. Can Jack fix cars? Of course he can. He fixes because it's he. So we add the letter S or the letter ES in this case because fix fixes, right? So he fixes cars every day. He is a mechanic. And this is going to be for the occupation, right? So can Jack fix cars? Of course he can. He fixes cars every day. He is a mechanic. Remember this example? Yes? All right. Now we have these other examples. Can Michael type? Yes. Of course he can, remember. Van a responder con este mismo patrón. Con este mismo pattern. Of course he can. He types every day. He is a, y me dicen la occupation. Bye. Voy a dar one minute para que lo copien, para que sepan cómo responder en las siguientes. Ok? Got it? Ok. Got it. All right. Me avisa cuando estén ready. Let me know. Say, I'm ready. I finish.
ready. All right. Everybody? Yes. Of yes, course. Teacher. Okay, here we go. Yes. Can Michael type? Of course. He can. Of course he can. He types letters, he types documents every day. He is a secretary. He is a secretary. Can Barbara teach? Of course she can. She can. Of course she can. She teaches. She teaches classes, she teaches English, she teaches math. Every day. Ahí Every van a poner usted su creativity, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría enseñar? Ajá, uh -huh. she is a... Teacher. She is a teacher, right. Can Oscar buy, bake pies and cakes? Of course. Of course he can. He... He cooks. He serves. He bakes pies or he bakes cakes every day. He is a... Baker. Baker. He is a baker. baker. That's right. Can Jane drive a truck? She? Or she can. can. She, 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 can. Can. she drives she, she trucks drives. every day. Every day. Uh -huh. She is a truck driver. Truck driver. Truck driver. Can Stanley cook? Of course. of course, he cooks. He cooks. He cooks. He cooks. He cooks. He cooks meals. He cooks meat. He cooks beef. He cooks Italian food every day. He is a chef, right? Can Claudia sing? Of course, she can. Of course, she can. She, she, sings. Sings. she sings every day. She sings in a karaoke every day. She sings in a restaurant every day. She is a singer. Yes. Of course. Veamos esta. Can Bruce and Helen dance? Of course. Of course they can. Of course they can. They they, uh, they dance uh, in, the, in the show every day. They dance in a show every day. They are dancers. They are dancers. Aquí no necesariamente tienen que ver la palabra dancer, pero deducen que son dancers. <laughs> can Arthur act? Of course. He can. He can. He can. Uh, uh -huh. He acts every day at the theater. He, uh -huh. he is an actor. an actor. Can Elizabeth and Catherine act? Yes, yes the, they can. Of course they can. They act? act. In a they show, act. in a play, in a they drama, act. every night or every day. Everything. They are? Actress. Actresses. Actresses. Because plural. Actress, Actress. one. Actresses, plural. Bye. So, así vamos a seguir el example, obviamente. Esta vez yo les fui ayudando, pero ahora ya lo tienen que hacer ustedes. So, I'm going to show. Veamos. Obviously, voy a compartir la imagen, pero déjenme primero crear los groups. Ajá. Uh -huh. Let's create, yes. Six groups or seven groups. Oh, 
Ajá. Ok, entonces ahí tenemos, eh, yo compartió la teacher la, la imagen en WhatsApp. Sí, estoy, estoy viendo ahorita. Ok. Ajá. Type, teacher, ¿qué significa type? Digitar, digitar en una computadora, yes. Type. Yes. Type documents, reports, letters. Digitar, ok. Uh -huh. oh, yeah. Typear, dice uno. <risa> ok, ahorita solo cambiamos el teacher. Solo van a... a solo a... lo repetimos. Sí, lo que, lo que acabamos de hacer. Uh -huh. Solo ahí póngale la creatividad de, de que hace tal cosa todos los días o todas las noches. Y luego dicen la occupation. Ok. Uh -huh. Ajá. Ok, vamos a ver la primera. Dice, can Michael type? Veamos la imagen. Dice... Eh... Can Michael, can Michael type? Que si él puede, uh -huh. eh, creo que escribir. ¿Verdad? Entonces tenemos que poner la respuesta. Ajá. Sí, um, eh, of course, he can. Pero uh -huh. la respuesta es la que a mí me cuesta poner. Porque sería he. O sea, ocupas el verbo que está ahí, por ejemplo, type. Pero lo que, lo que consigue después es lo que no entiendo. Types. Agregalo, agregándole algo. Hablando Ajá. solo, estaba solo. <ríe> Sería, es que vaya, que en Michael Type, ¿verdad? Ajá. Respondemos con, of course, he can. Y, pero redactamos una oración cualquiera con el verbo mm -hmm. que está ahí. Solo acuérdense que la, ahí hay que usar es al final del verbo. Solo la Por... S, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Oh, ajá. Entonces yeah. solo es he, ta he types. He types a report. Uh -huh. he types. He, ah, escribe un reporte. Ajá, digitando un report. He types a report. Y después, y después decir la like, profesión. Correcto, ajá. Uh -huh. He's a secretary. He's. He... ¿Dónde estaba el ejemplo de la respuesta? ¿De cuál? ¿Cómo? ¿Dónde estaba el ejemplo de las respuestas a escribir? Mm, no. Eso dijo que no iba a dar tiempo para que lo copiaran. No lo alcanzó a copiar. No. Bueno, pero un tema le sería en la primera. Que el ejemplo que puso era Can make all type y la respuesta era Of course, he can. He's... Esa es la primera. Of course he can. He types documents every day. He is a secretary. Ese es el de primer. Uh -huh. Ella enseña. Ella enseña un lenguaje, no sé. Para, para cambiarle. Uh -huh. Uh -huh. She can. Of course she can. She is Just teach the ma mathematics class. Uh -huh. No, como es dar. Ella, ella da clases de matemática. She teach. She teach. Teach. She teach math in the school. Podría ser. Uh -huh. She is a teacher. She teach math in the school. Uh -huh. Así es, uh -huh. verdad. Así es. Teacher. That's correct. You only say she teaches math at school every day. She teaches uh, history at the university every day. Yes? Okay. Okay. Mm -hmm. Thank you. All right. Eh, ahora la otra. Can Oscar bake pies in, in case? Uh, can, can of Oscar? Course. Of course, can. He, he can. can. Oh, he can. Of course, he can. Eh, he can. He um, can. Um, eh, 
Y yo tengo un problemita que aquí no tengo dónde anotar. Porque no estoy en mi casa. Y Así que yo la, yo la voy a escuchar. Ah, ok. Ok. okay. Ronda 4. Uh, Ken James Wright. Of course, um, she can. She um, drives car every day. Um, she is a truck driver. Nice. Okay. Day. Sería en este caso sería yes eh, they they are yes. uh, they are dance they are dan bailarines como se dice bailarines en inglés dance mm, no sé oh, dancers teacher. dancers Dancer. yes. generalmente Dancer. las profesiones se nombran después de la actividad por ejemplo si te dice teach Teacher, uh -huh. sing, singer, yes, dance, dancer. Oh, ah, yeah. uh -huh. Dance, dance, pero dance es la danza, dice. Eh... Dance es la acción de bailar. Ah, ok, ok. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, si usted dice swim, es swimmer, play, sí. player, ajá, uh -huh. la profesión se deriva de la actividad que se hace. Ok, uh -huh. got it. Ok, can yeah. Bruce and Helen dance? Yes. 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 They, they, yes, of course they can. Of course they can. O sea que no, can. No, por ejemplo, aquí teacher on this uh -huh. can Claudia sing? No es yes, she is singer, no. Sí puede ser, sí puede ser, pero si seguimos el, el ejemplo que dimos al inicio, tendría que decir, claro que puede si baila todos los días, claro que puede si cocina todos los días, que no ves que es un chef, ah, ah, ya. Okay. como ir siguiendo el modelo, nada más. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, okay, cuando le estaba... pregunta, ¿Can Mr. Edwin cook? Of course he can, he cooks every day in his house, ah, he is a yeah. chef. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. okay. Toma para que salga con más naturalidad. Con más naturalidad, ok. Mm -hmm. No es tan, tan este, temática, sí, él. Right. Porque decía, ah, yes, I, Ajá, yes, así que tendemos a decir yes todo el tiempo, pero of oh, course, yes. con mismo. Ah, right. Pues. Uh -huh. Thanks. No queda como muy corto para decir yes. Ajá, ajá. Entonces la otra sería el número, number eight, eight, o oh, eight. Ay, o oh, oh, cuatro, no, la... Manda She is a truck driver. Ajá. Uh -huh. Y la otra dice, can Stanley cook? Vaya, ahí, can Stanley cook? Yes, por ejemplo, le podemos poner que trabaja en un restaurante. En, ajá. Ajá. O podemos poner que él cocina comida mexicana. Ah, también. O, o, o vaya, el boom ahorita que es la comida china, que toda la gente quiere comida china. Entonces, pongámosle que trabaja en, en un restaurante japonés o chino, chinés. Sí, chef. Ah. Ya. Eh, bueno, creo que medio, medio le agregamos palabras o, o completamos la las oraciones. 
Podemos cambiar tal vez algo del complemento. Otra, ajá, otra vez, vea. Uh -huh. Michael type? Me costó decir esa, ese del, 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 ¿cómo se llama? De los, no, ¿cómo era? Bruce, Bruce and Helen. De Bruce. cómo decir eh, que estaban actuando en, en, en el teatro, Bruce algo así creo que dijimos, vea. De, de, de dance. In a theater. In a theater. Sí. Um, era, eh, um, era solamente agregarle el verbo y como un complemento, no, de, no necesariamente decir todos los días. Every day, todos los días, ¿verdad? Mm, yes. Sí. Ok. Ah, por ejemplo, Pero que no se los Sí, por ejemplo, en la última que no se le agregaba la, la S que me decían, yo sí no lo sabía. Bueno, Sí, se la dejaba cuestión. No te preocupes, dime. Actriz en plural, eh, at S. Yes. Y es, actriz. Yes, actrices. Yes, yes. actrices. Uh -huh. Porque oh, en singular es actress, ¿verdad? Actress. Uh -huh. Actress. Yes. Ya termina en doble S de por sí, entonces le agrego Ajá. ES para, ah, para okay. hacer el plural. Actresses. Actresses. Yes. Mm -hmm. Actresses. Finish. Yes, finish. All yes. right. Ahí está la, la duda. <laughs> Okay. Finish. Finish. No questions, no problems. Finish. Oh. <laughs> questions? No questions? No questions. All right, perfect. Awesome. Okay, so the idea was to use your creativity with the vocabulary and the occupations and the activities, right? So let's see, Mr. Pablo Josue Cornejo, can Michael type? Hello, hola, hola. Hello. Uh, we, yes, can Michael type? Of course, he can. He is a secretary every day. Ajá. That's correct. Solo que nos faltó una oración más. ¿Qué hace todos los días que lo hace ser un secretary, verdad? Of course he can. He types documents okay. every day. He is a secretary. Yes. Yeah, All right? Yeah. Okay. All right. Fátima Esmeralda. Can Barbara teach? For chicken, um, she, she class, English class. She teaches English class every day. Every day, she's a teacher. That's right, that's correct. Miss Teresa, can Oscar bake pies and cakes? Miss Teresa. Okay, Miss Estefania. Can Oscar bake pies and cakes? <clears throat> he is a he is ha, Oscar Kai every night. Algo así. Of course he can. He bakes okay. pie every night. He's a baker. Repeat it. <coughs> Repite yo. <laughs> Voy a empezar a cobrar. 
extra points le voy a quitar. I repeat this like so many times before. Can Oscar buy, okay, bake pies and cakes? Great. He is baker. Baker? He is a baker, yes. Pero He's... ¿cómo me tendría que haber respondido al inicio? Of course he can. Ah, uh, oh. Oh, en esa parte me había confundido. Ah, no la copiaron, ¿verdad? Ajá. No, sí, pero me había, me había olvidado de esa parte. Vaya, pues otra vez. Okay, ¿Can Oscar eh, bake pies and cakes? Of course he can. Uh -huh. He... Okay. He's baker, baker. He bakes. He bakes. He bakes. He bakes. He bakes. He bakes pies and cakes every night. He is... He bake, no, he bakes, he bakes pies. He bakes pies every night. Pies, he bakes pies. Como que es un trabalenguas eso, ¿no? He bakes pies en case. O sea, que hornea pasteles y pies todas las noches. So he is a baker, ¿ya? Yeah? Yes. Yes. <ríe> Vaya, ahora dígalo usted sola, pues. Yo no le voy a ayudar. Can Oscar bake pies and cakes? Ok, ok. Eh, of, of course, he can. Eh, he bakes, bake, bake. Ah, ya me confundí. He bakes. La acción es bakes, hornear. He bakes. He bakes every night. Mm -hmm. oh, okay. He is. He. Is... He is. He has. What is his occupation? He is a. He is a um, bake, bake, baker. He is a baker. Okay. Miss Roxana, can Jane drive a truck? Of course, she can. She drives a truck in the street. She is a truck driver. Very good. Mr. David, can Stanley cook? Of course, he can. And... He, he cooks Italian food. He's, he's a chef. Okay, very good. Isabel, can Claudia sing? Of course, she can. She, she sings every, every night. She's a singer. She's a singer, that's right. Jessica, can Bruce and Helen dance? Well, Jessica, yo. <laughs> Jessica, Janet. <laughs> Ay, bye. Can uh, Bruce and Helen dance? Yes, they, they can. Of course, uh, they can. Mm -hmm. They dance in... I se olvidó cómo se decía teatro. Theater. They dance theater. in a theater. They dance in a theater. Mm -hmm. uh, they they yeah. are dancers. They are dancers. That's right. Marcos, Javier. Okay. The next one. Can Arthur act? Um, of course, he can. Um, he can. Arthur act. Yeah, in he acts. Theater. He acts. He, he, acts. he acts in a theater. Uh -huh. he acts. A theater. Mm -hmm. Yes. He an actor. He is an actor. An actor. Como? He is uh -huh. an actor. An actor. Yeah. Yeah. All right. Jeremias, 
Can Elizabeth and Catherine act? Um, of course, uh, they they we they can they can. Se me había perdido la otra imagen. <laughs> they they act. They act um, every day in the night. Mm -hmm. No. Um, they are act they are actresses good <laughs> challenging <laughs> okay you have to be very focused remember <laughs> okay very concentrated english requires your concentration okay that is the idea okay let's continue don't worry be happy this is just a review <laughs> the occupations imagine all right vamos a ver quién se recuerda de esta conversation do you remember do yeah. you remember what do you remember mm -hmm. yeah. ¿Qué se recuerda? everything everything oh nice that's awesome. Hey, Stephanie, yes, I hear you. you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. It's a very stressful job. Mm -hmm. ¿Qué tenemos acá? Stressful. ¿Esa palabra qué sería para ustedes? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Estresante. Ajá, es el, ese, ese es el significado en español. An adjective. An adjective. Esta palabra está describiendo al trabajo. Trabajo estresante. Ah, es un trabajo estresante. Vale, vamos a descubrir esto en inglés. Generalmente, bueno, casi siempre, o sea, a menos que la estructura gramatical cambiara, pero eso no es el caso. El adjetivo que describe a la situación, en este caso el trabajo, o sea, al noun, el adjetivo siempre va a ir antes. Ustedes dicen, ah, ese es que es un carro azul. En español es carro azul. El azul es el color que lo está escribiendo, ustedes dicen carro azul y después dicen el azul. Pero en inglés es al revés. Vamos a decir, oh, that's a blue car. That's a stressful job. That's a funny movie. That's an intelligent person. Yes? Entonces, si tenemos la persona, el objeto, el lugar, la, la cosa, el, lo que sea, y tenemos una palabra que la va a describir, entonces eso lo ponemos antes. Yes? Right. It's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. En este caso, déjeme voy a agarrar algo más, porque esto no me está funcionando. En este otro caso, digo, it is dangerous. Pero ya dije, it is. The job is dangerous. Yes? Tenemos dos opciones en este caso. It's a stressful job or the job is dangerous. Si yo voy a decir la oración usando el verb to be, the job is dangerous, the beach is beautiful, the lake is nice. Ok, entonces si voy a usar el verb be, ahí se puedo poner el adjetivo al final. Yes, vaya, para el caso voy a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente explicación. Acá tenemos esta explicación, veamos. Dos opciones. A firefighter's job is dangerous. Yes, a firefighter's job is dangerous. Estoy hablando que el trabajo de un firefighter es 
peligroso. Peligroso. Pero también tengo otra forma para decir lo mismo. Y digo, a firefighter has a dangerous job. En este caso voy a usar el verb be. Y en este caso voy a usar el verb has. O el verb have en todo caso, pero aquí está conjugado. Me quiero ver qué, qué me serviría para anotar acá. Spotlight, sí, el spotlight vamos a usar. Bye. A firefighter's job is dangerous. Firefighters, apóstrofe S, job, o sea, el job de un firefighter, el trabajo de un firefighter is dangerous. A firefighter has a dangerous job. Y voy a poner el adjetivo antes que job. A doctor's job is stressful. A doctor has a stressful job. job. Exactly. Bye. One more time. A firefighter's job is dangerous. A firefighter has a dangerous job. A doctor's job is stressful. A doctor has a stressful job. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Tienen una forma y ustedes tienen que ponerlo de la otra forma. Aquí no se pueden perder. ¿Ya? Si la primera dice, a musician's job is interesting, la otra tiene que decir, a musician has an interesting job. Yes. An athlete's job is exciting. ¿Cómo sería la otra forma? An athlete. An athlete has, has an exciting, an exciting job. job. Exactly. Va, eso es lo que van a hacer ahorita. Obviamente lo van a hacer en su grupo de trabajo y lo van a escribir. Yo sí les digo, puedo dar fe, que cuando se hace el proceso psicomotor de tomar nota, esa información la va a recordar con mucha más facilidad que si no la escribe. So, yo recomiendo que sí la escriba. Okay, I do recommend that. Que digamos que si aquí en la primera dice a musician's job is interesting, la otra manera de decirlo también puede ser a musician has an interesting job. Entonces hay que ir poniendo, si digamos en, en una está de, de, de una manera, digamos con el be adjective, hay que poner la oración con el adjetivo más el noun, que sería mm -hmm. la otra forma. Bye. An athletic job is Right here. Finish. ¿Qué rápido escribiste? No, todavía. Uh, 
job a boring? Sería, ¿eh? Sí, creo que sería la cuatro. A, a security was job y mm. is, is boring. Mm -hmm. Creo, eh. Como ahí se le da vuelta. O sea, esta, esta está... Al revés, como. Ajá. Mm -hmm. A security words con S words and job is boring. War has a boring job. Job is boring. So sería a security words. El trabajo de un guardia de seguridad. Guards job. Ajá. Uh -huh. Is. Uh -huh. Is boring. Ajá. Uh -huh. Is boring. Y ahí la cinco. A photographer has a difficult job. Sería a photographer job is difficult. Ajá. Uh -huh. Job is difficult. Y Víctor no, no quiere decir una. Mm. No sé. Como no, también. No, como, como solo nosotros nos ponemos y quizá no lo dejamos hablar. Por eso. Ahí lo veo emocionado. Ay. <ríe> Entonces, la última sería, a police officer has a dangerous job. Entonces, eso sería, a police officer's job. Ah. Eh, le vas a poner una palabra, pero lo, a esa A le vas a poner N, porque excite empieza con vocal. Excite. Uh -huh. Exciting. Así va, exciting. Ajá, cabal. Eso lo es reescribir la misma palabra. Ah, ya, exciting. Let's uh, hop. Tendría que ir con hub, ¿verdad? Sí. Exciting hub. Al final. Job. Ajá. Job. 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 Ah, vale. Atletis has. En, en, por ejemplo, ajá, exciting, ajá, exciting job. O podemos ponerle un deporte. Uh -huh. Pero es que es un trabajo, en realidad para alguna gente es un trabajo, para otra gente es un pasatiempo. Uh -huh. No lo podríamos poner, déjame buscar. Pero pasémonos a la otra. La eh, tres, ¿verdad? Ajá. A liar. ¿Qué es eso? Voy a anotar. A liar is stressful. Tendría, tendría que ser a liar. Nadie la puede buscar Ajá. ahorita. Yo la voy a buscar ahorita. Tal vez no me salga. Vamos a ver. Sí, a police officer job is dangerous. Teacher. Hello. En, en a police officer, en este caso el apóstrofe sería en officer. Yes. Ahí. Ah, a okay. police officer, después uh -huh. justo. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Ah, ok. Pues de todo, ¿verdad? Porque esta, esta uh -huh. palabra es compuesta de dos palabras. Entonces, después de, de la última palabra pone el apóstrofe. Uh -huh. yes. yes. Ah, ok. Ok, ok. Gracias. All right. Um, teacher. Um, Dan dangerous. Uh, dangerous. 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 Okay. Yes. Thank you. Mm -hmm. Dangerous. Yes. Yes. Entonces, Entonces, aquí sería la respuesta a la Um, liars has uh -huh. have is is stressful job stressful job 
Truffle. Es Truffle Joe. El, yeah. el abogado tiene un trabajo estresante. Va, el abogado. El abogado, eh, el abogado oh, es oh, estresante, dice la 1. La 3, perdón. El abogado tiene un trabajo estresante. Un abogado tiene un trabajo estresante, ajá. Uh -huh. Es un boring job. No porque ya lleva. Security's job is boring. Es aburrido y es peligroso. A security. A security. Vamos a ver. Security's what? As. Boring job, entonces tendré que ser security squad job is boring. Uh, para que por, se... cabala, sí, boring job. Sí. Eh, podemos, puede, eh, también podemos ponerle como una palabra de muletita, por ejemplo, este a uh, security. The job a uh, very eh, is stressful. Ajá. Entonces sería a lawyers has a stress stressful job. Ajá. Yes, yes, for my a security a security war has a boring job. A security mm -hmm. war job is boring. Yes. No, no. Es boring job porque eh, siempre se le tiene que poner el, el, ¿cómo se llama? El adjetivo antes del trabajo. Ah, ya es cierto. Uh -huh. A security wars. Es boring job. No, no boring. sería job is boring. Yo creo que job is boring. Ajá, job porque is boring. Es, yes. está el, el B más el adjetivo. Ajá. Uh -huh. o Esperen, sea, ya me equivoqué. El guardia de seguridad trabaja. ¿Tiene no. un trabajo? Ah, es que es el ISBA. Uh -huh. El trabajo del guardia de seguridad es. Yes. Es aburrido. Got it? Did you finish? Finish, teacher. All right, perfect. Okay. Interesting, right? Very interesting. Let me see. All right. Let's say a musician's job is interesting. A musician has an interesting job. An athlete's job is exciting. An athlete has. Mm -hmm. An exciting job. An exciting job. A lawyer's job is a stressful. A lawyer has a stressful job. A lawyer has a stressful job. That's right. A security guard has a boring job. Ya estas ya están con has. Entonces tienen que poner la primera forma, right? A security guard job a boring. A security guard's job is boring. Exactly. A photographer has a difficult job. Uh -huh. A photographer's job is difficult. Si estaban con el is, iban a hacer la oración con el has. Si estaba la oración con el has, iban a hacer la oración con el is, ¿verdad? Ok. A police officer has a dangerous job. A police officer's job is dangerous. A police job is dangerous. All right. Bye. ¿Cómo califican? ¿Con qué adjetivos califican estos jobs? O, o estos, más bien dicho, estos adjetivos. ¿Qué jobs les pondría? Mm -hmm. Musician. A musician's job is boring. Es interesante. 
interesting. Exciting. Exciting. Ok, yo no pondría el trabajo de un musician que es boring, yo diría, a musician's job is interesting, a musician has an interesting job, pero aquí así les pusieron el ejemplo, así que ustedes, ¿quién creen que tiene un easy job? No se escuchó. A soccer player. A soccer player es easy, pero siempre pierde. Un ¿no? buen salvador ahora. <ríe> bueno, menos mal que fue soccer player y no politician. <ríe> Actually, no es fácil. Lo que pasa es que aquí lo hacemos ver fácil. Aunque no, pero no lo estamos haciendo bien, que creo que es otra cosa, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Ahí es su opinión. So think of one job for each adjective to your classmates agree. Y ahí es cuestión de que ustedes convenzan o no convenzan a su par. Dangerous. Ya hemos dicho varios jobs que son dangerous, ¿verdad? Firefighter, police officer, police officer. guard. Todos esos jobs son very dangerous. De hecho, también mechanic, construction workers también tienen trabajos que son peligrosos. Exciting. Mm -hmm. A teacher's job is exciting. Yes. <laughs> yes. A teacher has an exciting job. Difficult. It's funny. It's funny. It's funny too. It's fun actually. Uh -huh. Difficult. Muchos trabajos son difíciles. A chef has a difficult job. A chef's job is difficult. A stressful. A doctor's job is a stressful, I think. Por eso los doctores y las nurses siempre le, le gritan a los patients, sobre todo en los hospitales públicos. Eso, I'm okay. sorry. <laughs> But when they have their own clinic, when they have their own offices, it's exciting. No entiendo ahí, ¿ok? Pero no estamos para juzgarlos ahora. So don't worry. <coughs> Voy a mandar esta imagen para que ustedes puedan hablar de sus jobs. Do you have a job? Where do you work? What do you exact? What do you do exactly? Is your job interesting? What time do you start work? When do you finish work? Do you like your job? What do you do after work? Esto lo van a responder acerca de ustedes mismos y esto acerca de una persona en su family o un amigo o un classmate. Pero eso lo vamos a hacer as homework porque ya no lo lograríamos hacer en el tiempo que nos queda, ¿ok? Entonces esta imagen se la voy a compartir y esto sería por hoy, pero antes de que terminemos, van a escribir en el chat alguna opinión que tengan de algún job, de cualquiera de las dos formas, yes? A musician's job is exciting or a musician has an exciting job. Si pueden de las dos formas, perfecto. Cualquier opinión de cualquier job. Y mientras tanto vamos a corroborar el attendance nuevamente, ya que esto es obligation to do it and do it and do it do it do it do it that's my favorite song actually <laughs> all right alguien se nos incorporó que no le habíamos pasado attendance que me diga ahora yo teacher Nurian Karina Nurian que le pasó what happened to you que salgo noche el trabajo teacher really? pero casi casi nueve así entonces ceno sí. y ya me incorporo <laughs> no problem en lo urdes han visto a lo urdes en ahí somewhere no no here alguien más Fernando hoy no vino Fernando ni Fátima lo urdes tampoco oh my god bueno, eso sería, ¿verdad? Ya nobody else. Nobody else. Anyways, veamos lo del chat. In the meantime. Ok. Ya están los examples. Ok. A teacher's job is exciting. A chef's job is exciting. A lawyer has a difficult job. A photographer's job is wonderful. <laughs> a photographer has a wonderful job. A dancer's job is funny. A dancer has a funny job. Very good, David. Doctor has a stressful job. 
At, yeah, a doctor's job is stressful. An actor has an exciting job. A doctor's job is stressful. A okay, nurse's job is difficult. A nurse has a difficult job. Exactly. Fatima knows that. <laughs> a chef has an exciting job. <laughs> okay, a chef has an exciting job. A chef's job is exciting, right? A chef job it is creative and busy. Okay, a chef's job is creative and busy. A chef has a busy and creative job. Okay. It's great. That's good. That's a good example. Okay, perfect. Any question? Any doubt? A manager has a difficult job. A teacher has an exciting job. Aquí lo sigo viendo. Doctor's job is beautiful. A doctor has a beautiful job. Yes, a humanitarian job. Uh huh. Someone else? No more? No questions? No doubts? No comments? No? Are you sure? No. Okay. See you on Monday. Bye bye. Have a wonderful weekend. Enjoy. Rest. Relax, mm -hmm. go to the beach. <laughs> See you. Take care. God bless. Bye. You. Good night. 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 Good night.